World Strongest Man Party. What is up, everybody? Bobby Thompson, the American Nightmare, official World Strongest Man finalist now. So, first off, I am okay. I'm healthy, healthy as I came, a little beat up, a little bruised. But all in all, there's nothing wrong. I'm good to go. What occurred on the log press was simply what could be considered a relatively amateur mistake on my part, and I just tried for too long and executed something called a Valsalva Maneuver, which is when you attempt to push in any way while not breathing. Most of you know I'm a grinder. These are usually things I can do, and I'm good to go. But you try and attempt two kilograms off the current American record, which is mine still, and three, four days into a contest, it's hot, things happen. So, I'm good to go, taken care of, nice and easy. The next event, however, the deadlift. Um, for those of you that most of you know, I do train alone for the most part. That being said, I have to strap myself in for the most part, and I figured out a new method in training this year where I cross the straps across my chest. It allows me to strap myself in without having somebody new do it for me and having to explain to them how tight I want things. It's just a more consistent method when you're training primarily by yourself. That being said, something I didn't account for was after six reps or so, the strap slid up my shoulder and began to put pressure on my carotid artery. So right around rep number six, things started getting a little crazy, and I, I had an idea what was coming. And in turn, I uh, once again, I, I passed out um, due to just too much pressure on my carotid artery and then physical exertion. It, it's going to happen. We all signed the dotted line. However, at that point in time, it had been I passed out twice in the same day, events back to back, and the medical staff decided that I was not fit to continue, that there was just too much potential risk. Once you pass out once, you're more likely to pass that again. They gave me the first time, passed out again. Um, as of right now, I'm not exhibiting any signs of any great issue. It just seems like I was a victim of circumstance in the moment. I am perfectly healthy. That did, however, m make it so I was medically ineligible to compete in the last event, but I still did. But I still came home with ninth place. Uh, not the way I wanted it. However, my goal this year was to be a finalist. My expanded goal was the podium. One out of two ain't bad, and I'm very content with what I've done. I have proven that I can tame my own weaknesses, and I'm sharpening my edges. So next year, hold on tight. Друзья, всем привет! Вот закончились соревнования. Победителем стал Том Столкман. И уже по традиции после соревнований проходит такое пати, то есть вечеринка вообще, как правило, в отдельном месте. Это ресторане, где могут посетить гости, ну, все по приглашениям. И я вот хотел спросить у самого титулованного, легендарного человека Джидруна Сосависка, чтобы вам было более понятно, за 45 лет World Strongest Man, как часто вот такие вечеринки делают и нужны ли они, они вообще как тебе твое мнение ну каждые год это бывает после соревнований раньше когда было больше квалификации даже были две после квалификации финала но это хорошо интересно вкусно кушаем и думаю что это такой как бы финиш ну то есть все равно общение оно приятно да со зрителями которые вип гости и так далее так же, Друнус, как ты за то, чтобы были такие вечеринки, куда могут прийти вип-гости? Ну, это может первый раз, когда вип-гости приходят. Думаю, что это хорошо, потому что есть людям как бы... Видеть живую, да? Шанс увидеть живую, как... Водку пьет спортсмены. Ну, да, здесь алкогольные напитки есть, конечно, но многие не пьют, в том числе и я, так как э, все-таки э, мы спортсмены, мы пропагандируем здоровый образ жизни. Чего и вам желаем. Правильно же, Друнас? Правильно. Правильно, говорит. Так что все, всем здоровья в это нелегкое время. И до встречи на будущих турнирах. Мы немножко отдохнем. Спасибо.